ബഹുമാനപ്പെട്ട ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീലത ടീച്ചർ തനോജ് ടീച്ചർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാഷ് മറ്റ് അധ്യാപിക അധ്യാപകരെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കേക്ക് തിന്ന് തിരക്കിലായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പഠന മികവിലൊക്കെ ആർട്സ് എത്രയോ മേലെയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാമ്പസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതും ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെയധികം ചരിത്രത്തെ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നവരായിരിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടി എനിക്കുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിളിച്ച നിങ്ങളുടെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷയോടും മറ്റ് അധ്യാപകരോടും ഉള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഈ ഹിസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണയായി എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ചരിത്രത്തിനെ പൊതുവെ ആരും അത്ര വിലയുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് കണക്കാക്കാറില്ല എന്താണ് ചരിത്രം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളാണ് ചരിത്രം എന്നാണ് പൊതുവെ വളരെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളല്ല മറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ചരിത്രമല്ല മറിച്ച് ഗാന്ധി പദം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ചരിത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ രേഖപ്പെടുത്തലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത ചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്നത് ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അതായത് ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി മതത്തിനെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വിവക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലാറി കോളിൻസിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ മർദ്ദരാത്രി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും കൂടി എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ മർദ്ദരാത്രി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിവധം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലാണ് അതേസമയം തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനായ നാദുറാം ഗോഡ്സെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഐ അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ വധിച്ചു എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിവധത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ റഷ്യയിലെ ആ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കുടുംബം അവരാണ് ഇതിനെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിനെ വളരെ അട്ടിമറി ആയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു മാർസിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെ ലെനിൻ ഗോർക്കിയെ പോലുള്ള ചിന്തകന്മാർ അവരതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അതിനെ എഴുതാറുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരാ ആരുടേതാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഏത് കാലത്തും ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിജയികളുടേതായിരുന്നു ഏത് കാലത്തും ചരിത്രം അതായത് വിജയിച്ചവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും അതായത് അധികാരം സമ്പത്ത് വിജ്ഞാനം എന്നിവ കൈമുതലായിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് സാധാരണക്കാരല്ല ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജഭരണകാലത്താണെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെതാണായിരുന്നു ചരിത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെയൊക്കെ പ്രശസ്തമായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം രാജഭരണകാലത്ത് രാജാവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേസമയം തന്നെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യത്വ ചരിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ഭരണത്തെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേശീയവാദ ചരിത്രകാരന്മാരിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവർ ഗാന്ധി അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അതിലൊതുങ്ങുന്നൊരു ചരിത്ര രചനാ രീതിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കീഴാള ചരിത്ര രചനാ രീതി നിങ്
അതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കിട്ടാതെ പോയ ആളുകൾ അതായത് ആദിവാസികൾ ദളിതർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്നിവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കിട്ടുന്നത് ഈ കീഴാള ചരിത്ര രചനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ കീഴാള ചരിത്ര രചനയോട് കൂടിയിട്ട് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയ ചരിത്ര രചനയാണ് ഒരു ചരിത്ര പഠന മേഖലയാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനം ഞാൻ അത് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനം അതായത് കീഴാള ചരിത്ര പഠനം നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണിത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് കീഴാള ചരിത്ര പഠനം ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രാ ഫ്രാൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഫ്രാൻസിലാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ അനാൽ ചരിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അനാൽ സ്കൂൾ മാർ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഈ അനാൽ ചരി ഒരു പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് അനാൽ ചരിത്രകാരനായ ലതൂരിയുടെ ലിറോയ് ഇമ്മാനൽ ലിറോയ് ലതൂരി ലതൂരിയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മൊണ്ടല്യൂ മൊണ്ടല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ മൊണ്ടല്യൂ എന്നുള്ളത് ഫ്രാൻസിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് മോണ്ടില്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊണ്ടല്യൂ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള മൊണ്ടല്യൂ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് മൊണ്ടല്യൂ എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാല അതായത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ പതിമൂന്ന് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഈ പുസ്തകം എന്ത് അതായത് നമ്മൾ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കതിന് സോഴ്സ് വേണം ഉപാദാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ലതൂരി ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഉപാദാനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അവിടെ അന്ന് നടന്ന ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ്റെ ഇൻക്വിസിഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവിചാരണ കോടതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മതവിചാരണ കോടതിയുടെ രജിസ്റ്റർ രേഖകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് അതായത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവിടെ നടന്ന ഒരു കോടതിയുടെ ഒരു മതവിചാരണ കോടതിയാണ് ആ കോടതിയുടെ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന രചനയിൽ ഊന്നി നിന്നിട്ട് എഴുതിയ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ലതൂരിയുടെ മോണ്ടില്യൂ ഈ മോൺ ഈ പുസ്തകമാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ മാതൃകയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന നടത്താറുള്ളത് അപ്പം ഈ മോണ്ടില്യൂ എന്നുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലോ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് വായിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ആ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന എന്നുള്ളൊരു ചരിത്ര രചന രീതി ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഈ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന രീതിയിൽ വളരെയധികം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചു അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ആരാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇരുപത് വർഷം എടുത്തു നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പണി പൂർത്തിയായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടൻ പറയും ഷാജഹാനാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതേസമയം ഉസ്താദ് ഈസനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിയുക പതിനാ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷി എന്നുള്ള ശില്പം നിങ്ങൾ അല്ലെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ യക്ഷി എന്നുള്ള ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാണ് ഈ ശില്പം കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാരി കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഈ ശില്പം ആരാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടൻ പറയുന്നത് ആ ശില്പിയുടെ
അദ്ദേഹം ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നാനൂറ് വരിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്തി നാനൂറ് വരികളുള്ള ഈ എട്ട് വരിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഈ നാനൂറ് വരി നാനൂറ് വരിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്തി ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ത്രീ എഴുതിയതാണ് നാനൂറ് വരെയുള്ള ഈ കവിത ഈ പുസ്തകം ഒരു സ്ത്രീ എഴുതിയതാണ് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഹജ്ജിന് പോയ കഥയാണ് ഈ കവിതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടാണ് അവരെങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഇവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേ കപ്പലിലാണ് പോകുന്നത് പണ്ട് കപ്പലിലാണല്ലോ പോവുക അപ്പൊ കപ്പൽ പോയിട്ട് ആറു മാസം കൊണ്ടാണ് അവർ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആ വിവരണ ആ ആ യാത്രാ വിവരണാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന് പോയ ഉമ്മയുടെ ചരിത്രം എവിടെയെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ല അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുമ്പോഴാണ് അതാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിന് ജനാധിപത്യവൽക്കരണം അല്ലെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലാണ് അതായത് ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദിവാസികൾ ദളിതർ സ്ത്രീകൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ചരിത്രത്തിൻ്റെ മേലെ പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൽ രചന പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനൊരു വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ പലതരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിന് അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചരിത്രത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിനൊരു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് താജ്മഹൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാജഹാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരു വിവാദം പൊന്തി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് താജ്മഹൽ നിർ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പഴയൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്ന് അത് തേജോ മഹാലയ എന്നുള്ളൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അതൊരു രജപുത്ര രാജാവായ ജയ്സിംഗിൻ്റെതായിരുന്നു അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷോത്തം നാഗേഷ് ഓക്ക് ഓക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് താജ്മഹൽ ദ ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴിക കുടങ്ങളൊക്കെ താമരയുടെ ആകൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടത് പണ്ടത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു പിന്നെ മഹാല മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വാദഗതികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ താജ്മഹലിനെ പണ്ടത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ചികയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖലയായിട്ട് ഏത് മാറുന്നത് പ്രാദേശിക ചരിത്രം മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി എന്ന് ആണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ചരിത്ര രചനകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന രീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനേറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാമൊഴികളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വരമൊഴി വാമൊഴി എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വാമൊഴി വാമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മകളാണ് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി വരുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഈ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ തലമുറയായിട്ട് കൈമാറി വരാറുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം പറയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ല് ഐതിഹ്യം ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ഐതിഹ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീലാ സന്തോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായിക ഗോത്ര വിഭാ പണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു സംവിധായികത്തിൽ സിനിമയാക്കുന്നുണ്ട് കരിന്തണ്ടൻ വിനായകനാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നാ നായകനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നായക സങ്കല്പത്തിനെയൊക്കെ അടിച്ചു വാർത്ത കൊണ്ടാണ് ഉടച്ചു വാർത്ത കൊണ്ടാണ്
ഇവിടെ ആണി പോരാ ആണിയും കൂടെ പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിൽ തളച്ചിരിക്കുന്നത് ചങ്ങലയിൽ തളച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിനെ ചൊല്ലി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മിത്തുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുവാണ് ചങ്ങല ദിവസം കഴിയുന്നതോറും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് മരത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചങ്ങലയും വളരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ശുദ്ധാസംബന്ധമാണ് നമുക്കറിയാം അത് പോട്ടെ ഞാനത് പറയാനല്ല വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആ ഒരു ഐതിഹ്യങ്ങളെ ആ ഐതിഹ്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് മറ്റ് ഉപാദാനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതിൽ വേണ്ടത് പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ അതേപടി തള്ളിക്കളയല്ലാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാദാനമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കരിന്തണ്ടൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ഫാക്ടിനെ ചില വസ്തുതകളെ നമ്മൾ മറ്റ് വസ്തുതകളായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന നടത്തേണ്ടത് ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന നടത്താൻ വേണ്ടി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാദാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലനാമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥലനാമങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ എനിക്ക് പൊക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സിങ്കോണ എന്നാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു പേരാണ് സിങ്കോണ എന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരാണ് സിങ്കോണ സിങ്കോണയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് വലിയ മലേറിയ വ്യാപിച്ചു മലമ്പനിയാണ് വയനാട്ടിലൊക്കെ തണുപ്പ് കാരണം മലമ്പനി ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മലമ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഗുളിക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ കൊയ്നാവ് കിനൈൻ എന്നാണ് പേര് കൊയ്നാവ് ഈ കൊയ്നാവ് ഗുളിക ഉണ്ടാക്കുന്ന മരമാണ് സിങ്കോണ ഈ സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി നിന്നാണ് ഈ കൊയ്നാവ് ഗുളിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ മരുന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ കൊയ് ഇവരത് ബ്രസീൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്രസീൽ നിന്നാണ് ഈ മരം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുളിക ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടുത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരവിടെ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലമാട്ടോ അപ്പം പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പണിക്കാരുണ്ട് യൂറോപ്യൻകാരുണ്ട് മുതലാളിമാരുണ്ട് പ്ലാന്റേഴ്സുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നേടാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ സിങ്കോണ ഗുളിക അല്ല കൊയ്നാവ് ഗുളിക ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ഏത് കാര്യത്തിലും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിങ്കോണ മരം കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ നട്ടുകൂടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വയനാട്ടിൽ ഊട്ടി അതായത് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വയനാട് ഊട്ടി അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിങ്കോണ മരം കൊണ്ടൊന്നും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർ അതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ വലിയ ഫാക്ടറി നടുവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫാക്ടറി ഇന്ന് അവർ ഗുളികകളാക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും വില്ലേജ് ഓഫീസർ അന്നത്തെ അധികാരിയാണ് അവരൊക്കെ വഴിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നഷ്ടമാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മതിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 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 വയനാട്ടിൽ സിങ്കോണ മരം എവിടെയും കാണാനില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചതാണ് ഏതോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റെവിടെയും ചെടിയില്ല കാരണം എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി പോയി അവിടെ വേറെയൊക്കെ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ വന്നു ടീയും കോഫിയൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ആ പേര് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ള പേര് സിങ്കോണ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വലിയ ചരിത്രമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഇപ്പം വയനാട്ടിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എമിലി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള പേരാണ് കാരണം വലിയ സുന്ദരിയായ ഒരു മദാമയുടെ പേരാണ് എമിലി എമിലി മദാമയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലൊക്കെയാണ് വയനാട്ടിൽ പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർ സായിപ്പന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മാതാമ്മമാരൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാതാമയുടെ പേരാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു കൽപ്പറ്റ ടൗണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് എമിലി എന്നുള്ള പേ
അതായത് പണ്ട് ഇപ്പം കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ച ഒരുപാട് വിദേശ സഞ്ചാരികളുണ്ട് അല്ലേ സാമൂതിരിയുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ച ഒരുപാട് സഞ്ചാരികളുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കഥ പറയാം കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ച ഒരു സഞ്ചാരി ഉണ്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ആ അധികം മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് അല്ലേ ആഫ്രിക്കയിലെ മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് കോഴിക്കോട് വരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കഥ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചൈനയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇബൻ ബത്തൂത്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോകുമ്പോഴും വലിയ നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും ഇബൻ ബത്തൂത്ത വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇവർ വലിയ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പരിചാരകന്മാർ സൈനികർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പം ഇബൻ ബത്തൂത്തയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബൻ ബത്തൂത്ത പോയെടുത്ത് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുമായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോയെടുത്ത് നിന്നൊക്കെ അതായത് നല്ല സുന്ദരിമാരായ ആളുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കും അതിനല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് വന്ന് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചൈനയിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പലിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും പരിചാരികമാരെയും ഒക്കെ കയറ്റി വേറൊരു കപ്പലില വേറൊരു കപ്പലും കൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭാര്യമാരെയും പരിചാരികമാരെയൊക്കെ ഒരു കപ്പൽ കയറ്റിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് വേറൊരു കപ്പലിൽ കുറച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനികരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ സഹായികളൊക്കെ കയറി എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് സഹായികളും കൂടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽക്ഷോഭം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരും പരിചാരികമാരൊക്കെ കയറിയ കപ്പൽ കുറച്ച് ദൂരെയായിപ്പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം കയറിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാലും നാളെ രാവിലത്തേക്ക് കയറാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവൻ ബത്തൂത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പരിചാരിക പരിചാരകന്മാരും രാത്രി കടപ്പുറത്ത് തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പുലർന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കടൽക്ഷോഭം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു കപ്പ് ഇദ്ദേഹം കയറാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ മുഴുവൻ തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ആളുകൾ ആളുകളൊക്കെ അത് സഹായികളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം മറ്റേ കപ്പലിലേക്കാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാരൊക്കെ കയറിയ കപ്പലിലേക്കാണ് കയറാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അവ അപ്പം അവരോട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആ കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നേരെ ഒരു തോണി പിടിച്ചിട്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് പോയിക്കോ അപ്പോൾ കൊല്ലത്തേക്ക് തോണി വഴി അല്ലെ പുഴ വഴി പോയാൽ കപ്പൽ കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തുമല്ലോ നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ കൊല്ലമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്തലാനി കൊല്ലമല്ല മറ്റേ കൊല്ലം അപ്പോൾ കൊല്ലം തുറമുഖത്തേക്ക് പോയാൽ മതി അവരങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇവൻ ബന്ധു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തോണി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സഹായിനിയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു ഇവിടുത്തുകാരനാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹായിനിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പുഴ വഴി കൊല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കൊല്ലത്തെത്തുകയും അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ കയറി കപ്പൽ കൊല്ലത്ത് വന്നു അങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്നു എന്നാണ് കഥ നമ്മൾ പോയിൻ്റെ അതല്ല ഈ ഇദ്ദേഹം തോണി വഴി അല്ലെ പുഴയിൽ പുഴ വഴി യാത്ര പോയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സഹായി മുസ്ലിം സഹായി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെ തോണി നിർത്തിയാലും ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം കള്ളു കുടിക്കുന്നു ഈ മുസ്ലിം സഹായി കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവൻ പത്തൂത്തന് ചീത്ത പറയും കള്ളു കുടിച്ചതും പോലെ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇബൻ ബത്തൂത്തേനോട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് തോണിയിലുള്ളവരെ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഇബൻ ബത്തൂത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ തോണി യാത്രയിനേക്കാളും വിഷമായിരുന്നു ഈ ഈ സഹായിയുടെ ചീത്ത വിളിയും ബഹളവും എന്ന് കള്ളു കുടിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇബൻ ബത്തൂത്ത വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ആദ്യത്തിൽ മലബാറിൻ്റെയും സൗത്ത് കാനറയുടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനെ ഒരു വിദേശസഞ്ചാരി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പം ആത്മകഥകൾ നമുക്ക് ആത്മകഥകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഒരു ഞാനൊരു ആത്മകഥ പറയാം തിക്കോടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തിക്കോടിയനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ തിക്കോടിയനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മകഥയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മകഥയാണ് അരങ്ങ് കാണാത്ത നടൻ ഈ ആത്മകഥയിൽ ഇതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ദുരിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതേം പറയുന്നുണ്ട് അല്ല അധികം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റേഷൻ കടയിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് അരിയൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് അരിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പം അരി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പം ഈ റേഷൻ കട വഴി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇന്ന് ബജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ ഏ ഇപ്പം ഈ ബജ്ര കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും ബജ്ര എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അന്നൊരു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കഥ പ്രചരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യല്ലോ അപ്പോൾ അവർ മരിച്ചു പോയാൽ അവരെ പല്ലെടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ബജ്രേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്ന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇനി ഗോതമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തിയും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായത് ഗോതമ്പൊക്കെ വ്യാപകമായത് ഈ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാലത്ത് ഇവിടെ അരി കിട്ടാനില്ല അരി കിട്ടാനില്ലാത്ത കാലത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും പടന്നേല് പടന്നേല് ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുപോകും എങ്ങ് ക്ഷാമാണ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല ഒന്നുമില്ല വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ല ശുദ്ധജലം പോലും കുടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കലക്ടർ സൗത്ത് കാനറയിലെ കലക്ടർ ഉണ്ട് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പടന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അവർ അവർ പാടിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചരി ചോറും പച്ചതല്ലിൻ ചെമ്പ് പച്ചച്ചെമ്മീൻ ചാറും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോക്ക് ചോറ് ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പച്ചരി ചോറും പച്ച ചെമ്മീൻ ചാറും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോക്ക് ചോറ് ചോറ് കാരണം ഇത് രണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ അല്ല പച്ചരി ചോറ് നമുക്ക് തിന്നിട്ട് ശീലമില്ലല്ലോ ഇപ്പം റേഷൻ കട വഴി അന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഈ പച്ചരി ചോറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പച്ചരി ചോറ് തിന്നുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ അന്ന് സ്ത്രീ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ജാഥയുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം പോലെയല്ല അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നും അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവന സമര സമരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരുന്നു അവയൊക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്ര തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാവുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യകൃതികളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ വായിച്ചൊരു പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് പറയാം സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഇപ്പം ബഷീറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പുസ്തകം മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് ഈ നോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സിലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എല്ലാത്തിനും വില കൂടി പുല്ലിന് വില ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പശുവും കറവയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൾ ഈ എഴുത്തുകാരനും പാലും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പാലിന് വില കൂട്ടിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് പുല്ലിനൊക്കെ വില കൂടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി കുഞ്ഞമ്മാ എന്ന പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് എന്തിനാ പുല്ല് എന്നാണ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യുദ്ധത്തിന് എന്തിനാ പുല്ല് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക അന്ന് അത്രയും എന്താണ് എല്ലാവരും വിലക്കയറ
അപ്പം ഈ കവിതയിൽ വളരെ വലിയ വിശദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ആളുകൾ വരുന്നു സമ്പന്നർ വരുന്നു ഇവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സമൃദ്ധമായൊരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷാമം വന്നു കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും വരാതായി ഈ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും വരാതായി അങ്ങനെ ഇവരുടെ വീട്ടിലും ദാരിദ്ര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയലി കുട്ടി കുട്ടിയലികളോട് പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കാരണം ഇവിടെ ഇനി ഒന്നുമില്ല ദാരിദ്ര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഇവിടെ നിന്ന് വഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് അങ്ങനെ അതായത് ആ ക്ഷാമം ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആ കവിത അങ്ങനെ വേറൊരു കവിതയുണ്ട് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ അസാം പണിക്കാർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് അസാം പണിക്കാർ അസാം പണിക്കാർ ഇതേ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയ കവിതയാണ് അസാം പണിക്കാരിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ കവിതയാണ് അസാം പണിക്കാർ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ബംഗാളികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പണി പണിയെടുക്കാൻ വരുവാണല്ലോ അല്ലേ ബംഗാളികളും മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പണിക്ക് വരുവാണ് അസാംകാരൊക്കെ പക്ഷെ അന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അതായത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ പണിയില്ലാണ്ട് ആളുകൾ മലയാളികൾ അസാമിലേക്കൊക്കെ പഠിക്ക് പോവുക അന്ന് ബർമ്മയിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ബർമ്മ സിലോണിലൊക്കെ എം ടി ഡി നിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്നുള്ള കഥ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ആ കഥ വായിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യം കൂടെ വായിക്കണ്ടോ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാഷങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയാറില്ല മലയാള പുസ്തകം ഇതൊക്കെ വായിക്കണം ഇത് വായിച്ചാലാണ് ചരിത്ര സാഹിത്യം പരസ്പരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം വായി ചരിത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ സാഹിത്യം അതായത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യകൃതികൾ അപ്പം അതുപോട്ടെ അപ്പോൾ അസാം പഠിക്കാറിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പണിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ മലയാള നാടിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയും വഴിവക്കിലൊക്കെ ശവങ്ങളാണ് ഉറുമ്പ് തിന്നുന്ന ശവങ്ങളാണ് വഴിവക്കിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈന്യത പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ സാഹിത്യകൃതികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ വിഷകന്യ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതത് കാലഘട്ടത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഴുതു നിങ്ങൾ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് വളരെ സഹായകമാവും നിങ്ങൾ ഈ ഞാനതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നല്ലോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇത് കൊല്ലവർഷം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് കവിതകൾ കഥകൾ തുള്ളൽ പാട്ടുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചരിത്രം എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര രചന നടത്താൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാദാനമായിട്ട് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യകൃതികളെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അഭിമുഖങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പത്ര റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ഓർമ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ നല്ലളം പൊക്കുന്നൊക്കെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കവിത പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി നടക്കുന്നു ഇത്ര ഇന്ന ആൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം യോഗ്യതകൾ ഇന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ കാണൂലേ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഇവിടെ സാമൂതിരി ഹൈസ്കൂളല്ലേ ഗുരുവരുമ്പം കോളേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ സാമൂതിരി ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോൽക്കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നു കുട
പരീക്ഷ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ അവിടെ ജയിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനീനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ് സാമൂതിരി ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ജാതിയായിട്ട് പോവുകയാണ് ഘോഷയാത്രയായിട്ട് പോവുകയാണ് ആനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ രാജാവുണ്ട് ജോർജ് ആറാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ജോർജ് ആറാമൻ ജോർജ് ആറാമൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ച് ആനപ്പുറത്ത് വലിയ ഘോഷയാത്രയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് സാമൂതിരി ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പോവുകയാണ് മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇത് മാനാഞ്ചിറ പോയിട്ട് അവിടെ വലിയ ഘോഷയാത്രയാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എല്ലാ അതായത് നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് വലിയ ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിനെ വളരെ എന്താ പോലെ വളരെ ബോറായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിനെ രസകരമാക്കാനും കൂടി ഏത് സഹായിക്കും പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർക്കൈവൽ സോഴ്സാണ് അതാണ് എന്നോട് ശ്രീകൽ ശ്രീകല ടീച്ചറ് പറയാ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആർക്കൈവൽ സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പ്രാചീന കാലത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലത്തിലെയോ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നു വരിക അതായത് പ്രാചീന കാലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുന്നു ആ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരാവസ്തുക്കളായിരിക്കും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത് അല്ലേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് അതായത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് കോയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആർക്കൈവൽ സോഴ്സ് ആർക്കൈവൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാരേഖകൾ നമ്മൾ ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആർക്കൈവ്സ് ആർക്കൈവൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ രേഖകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരാരേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളൊരു ആധുനിക കാലഘട്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് രേഖകൾ തിരഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രേഖകൾ പുരാരേഖകൾ തിരഞ്ഞു പോവുക അപ്പം ഞാനതിന് ഞാൻ ആർക്കൈവൽ സോഴ്സ് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതവിടെ നിർത്താം എന്നിട്ട് നീ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പറയണം മായ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ സോഴ്സ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വലിയ ഗ്ലോബൽ ഹിസ്റ്ററിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കേരള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാഷോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വളരെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ശബരി ഞാൻ ശബരിമല പറയാനല്ല പറയുന്നത് ശബരിമലയിൽ ശബരിമല ആരുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ എപ്പോഴാണ് ആരാധന രീതികൾ ആരംഭിച്ചത് തന്ത്രിയുടേതാണ് ശബരിമല എപ്പോഴാണ് തന്ത്രി അവിടെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആദ്യകാല ആദ്യമ നിവാസികൾ ആരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിരന്തരം അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാണ് ഒരു വിഭാഗം അത് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ശബരിമല ബുദ്ധവിഹാരമായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന മാത്രമാണ് കാരണം പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശബരിമല പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് അതിനുള്ള ഒരു അതിനുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വേണ്ടത് ശരിക്കും അതായത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു വലിയൊരു സോഴ്സായിട്ട് ഏത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠന മേഖല മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ശരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ കാണുവാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാ